Cái chủ đề này mình định làm là ý tưởng là bán nhà mua xe mà mẹ mình Giao tiền rồi anh em, mình ra mình, mình lấy xe Với lối nói chuyện mọng mạc, gần gũi nhưng lại làm cho gây cười và hài hước Lê TV đang là một trong những kênh youtube thu hút người xem hiện nay Đa phần các video đăng lên đều chuyển chu mọi mặt từ đạo cụ, hình ảnh đến kịch bản, màu sắc Khởi đầu là một thanh niên nghèo bền vững Nhưng hiện nay, anh đang sử nhiều khối tài sản khiến nhiều người choáng ngợp Để mua con siêu xe yêu thích anh không ngần ngại bán căn nhà để mua và sáng tạo luôn căn nhà lớn để ở. Những lần du lịch sang chảnh, những bộ máy tính đắt tiền được anh đầu tư để phục vụ cho công việc của mình. Nhiều nhãn hàng cũng tìm đến anh ký kết với những hợp đồng tiền khủng. Phải nói cái nghề YouTube đã giúp anh một bước lên mây. Vậy thân thế của Lê TV là như thế nào? Làm sao anh có thể trở thành một YouTuber nổi tiếng như hiện nay? Hãy cùng thế giới hôm nay khám phá về những bí mật của nam YouTuber này nhé. Giới thiệu với mọi người luôn đây cái nhà mình đang ở này. Nhà này giá trị gấp đôi cái nhà mình mới bán của má mình. tài sản khủng. Trước đây, Lê TV đã có một cuộc sống vất vả, thế nhưng đến hiện tại, sau nhiều năm bước chân vào con đường YouTuber, anh chàng Lê TV, Phạm Phú Quốc đã có một cơ ngơi cho riêng mình. Đầu tiên là phải kể đến những căn nhà anh đã từng và đang ở. Căn nhà đầu tiên là một căn 3 tầng nằm ở quận Gò Vấp, căn nhà được ốp gỗ từ trên xuống dưới, ngay cả trần nhà cũng được ốp gỗ thay vì ốp thạch cao như bình thường. Các vật dụng trang thiết bị trong nhà cũng thuộc loại xịn sò và đắt đỏ. Ở khoảng chừng 5 tháng thì anh bán căn nhà với giá hơn 5 tỷ để đáp hết tiền vào chiếc ô tô thể thao BMW i8. Chiếc xe được anh mua từ Phan Công Khanh, một tay chơi xe bận nhất cũng như buôn siêu xe lớn nhất Việt Nam. Bạn sẽ thắc mắc, nếu lấy TV bán nhà rồi thì anh sẽ ở đâu đúng không? Câu trả lời đó chính là cả gia đình anh chuyển sang một ngôi nhà khác có giá trị gấp đôi nhà cũ. Tham quan nhà mới, căn nhà có diện tích rộng hơn nhà cũ rất nhiều, chưa kể còn được thiết kế cực kỳ hiện đại, nhiều chi tiết được phủ vàng nhìn vô cùng bắt mắt và sang chảnh. Cả đến nhà tắm cũng cực kỳ sang chảnh đấy nhé. Ngoài chiếc BMW i8 mới mua, anh còn sở hữu chiếc mô tô GPS Demon 150GR màu đỏ thường xuất hiện trong các video. Ngoài những khối tài sản khủng, Phú Quốc cũng thường xuyên chi số tiền lớn để thực hiện các video như chủ đề, viết gì mua nấy hay làm hư đồ để mua đồ mới. Lê TV cũng từng chi hơn 100 triệu để tạo cho mình dàn máy tính mới. Anh cũng thường xuyên dẫn gia đình đi du lịch sang chảnh cả trong và ngoài nước. Anh từng gây ấn tượng bởi một video du lịch sang Dubai. Và trong video đó, mọi nội dung đều liên quan đến vàng Anh cùng vợ đã dạo quanh chợ vàng nổi tiếng tại đây Và cũng thưởng thức những món ăn rách vàng sang chảnh Nhưng thôi cũng thấy mua tiền rồi nhỉ Xuất thân Những cái đặc điểm con người mình đó là nghèo Và không có tài năng gì hết mình, Gia đình mình có truyền thống là nghèo bình dẫn đây chính là những lời bọc bạch chia sẻ từ Lầy TV. Nếu bạn từng xem các video cũ của anh chàng thì có thể hiểu được một phần về gia cảnh của anh. Anh chia sẻ bản thân và gia đình từ xưa đã không mấy khá giả. Bản thân của anh cũng không có tài cán gì. Vì ngay cả trong việc học, anh cũng thua kém rất nhiều bạn bè trang lứa. Do đó, sau khi kết thúc chương trình cấp 3, anh đã không tiếp tục học lên dù anh đã đậu cao đẳng. Thời gian sau, vì niềm đam mê quay clip, dựng phim, Lầy TV đã tự bản thân mày mò và học hỏi. Ngày xưa, khi còn khó khăn chưa có máy móc, anh phải mượn chiếc điện thoại cũ của mẹ. Tuy nhiên do không cẩn thận, anh đã làm bể màn hình. Anh chia sẻ, sau đó mẹ anh vẫn tiếp tục sử dụng chiếc điện thoại bởi vì làm gì có tiền mà mua cái mới. Thêm vào đó, thời gian đầu video của anh cũng không có nhiều người biết đến. Nhưng anh vẫn tin rằng bản thân mình có thể làm được vì ai cũng có cái vốn sẵn tự nhiên. Thật khâm phục khi biết đến nay những video do anh sản xuất đều tự anh tìm hiểu và thực hiện. Còn bạn thì sao? Bạn có thấy anh chàng này tài năng không? Comment cho mọi người biết nhé! Vậy làm thế nào từ một anh chàng tay trắng, không có gì mà giờ đây đã trở thành một youtuber nổi tiếng? Hãy cùng tìm hiểu tiếp để biết về hành trình làm youtuber của anh nhé! Con đường làm youtube Thời gian mới đầu bập bẹ làm youtuber, Lay TV thường làm về các chủ đề nhảm để đăng tải. Tuy nhiên lại không thú được bao nhiêu view, có những clip đăng nhiều ngày nhưng chỉ có 1 đến 2 lượt xem. Thì mình mới tự mình học làm youtube, mình tự quay á. Lấy điện thoại mình quay, đăng lên nó nhảm quá, không ai xem hết Đăng lên 1-2 lượt xem Không thành công, anh tiếp tục chuyển sang re-up tổng hợp các màn game định của Liên Quân để đăng tải Thấy ổn, Lê TV đã quyết định tự chơi và up các trận đấu của chính mình Với khiếu hài hước, lây lội, khả năng chơi game cực đỉnh Cùng thời điểm mà game Liên Quân bắt đầu thịnh hành nhất vào đầu năm 2018 Đã giúp các video của Lê TV trở thành một trong những video chơi game đạt lượt view cao nhất Việt Nam thời điểm bấy giờ Điển hình là video để danh vàng mua ngộ không của anh đến nay đã đạt hơn 13 triệu view sau sự thành công này, anh cùng anh của mình là Quang lập nhóm thực hiện các video vlog lây lội. Không những thế, khi bắt đầu chuyển sang chủ đề đi tìm nhà của các youtuber khác như Chris Devil Gamer, 
Osusu hay Thơ Nguyễn thì sau 5 tháng, kênh Lê TV đã đạt được 600.000 subscribe, một con số phát triển khá nhanh so với chúng ta tưởng tượng. Nếu bạn xem kênh của Lê TV, bạn sẽ thấy đây là một kênh đa dạng về chủ đề, tuy nhiên nội dung của kênh không hề bị loãng, cộng thêm khiếu hài hứa bá đạo, mỗi sản phẩm của kênh đều có những lượt view cao ngất ngưỡng. Trung bình mỗi video đạt ít nhất 6 đến 7 triệu view, một con số thật đáng ngưỡng mộ phải không các bạn? Sau nhiều xích mít, team của Lay TV đã giải tán và mọi người tự phát triển hướng đi riêng của mình. Trong đó, Quang đã tạo nên một kênh YouTube với tên Quang Victory và tham gia vào nhóm của Thạc Đức Vlog. Đến nay thì anh không còn ra video nữa và có lẽ cũng đã bán kênh. Về phần Lay TV, anh chuyển sang làm các vlog về gia đình cùng cô con gái là bé Chubby, một cô bé dễ thương và rất biết cách diễn xuất trước ống kính. Các video của hai bố con đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Tuy nhiên trong một video 23 tuổi và 1 tuổi, một đoạn video về cảnh anh cho cô gái chọc tay vào ổ cắm và giả vờ giật điện đã khiến cư dân mạng đồng loạt chỉ trích. Sau khi nhận ra được vấn đề, anh chàng đã ngay lập tức cho video này đi vào dĩ vãng. Thật may vì xử lý kịp thời nên lượng view và đăng ký của kênh vẫn ổn định. Thêm vào đó, anh còn làm một kênh riêng để sản xuất các bộ phim ngắn do chính anh thực hiện. Đến nay, Phú Quốc đang quản lý 3 kênh YouTube, trong đó một kênh đã đạt nút bạc và hai kênh đã đạt được nút play vàng. Kênh Lay TV and Family là kênh có lượt subscribe cao nhất với 4,75 triệu người đăng ký. Bạn có từng xem các sản phẩm của Lay TV chưa? Chia sẻ xuống dưới cho mọi người biết nhé. Với lượng kênh khủng như vậy thì rốt cuộc anh có thể kiếm được bao nhiêu để có cuộc sống sung túc như bây giờ? Hãy cùng tìm hiểu tiếp nhé. Này em thấy tôi ngầu hôm nay mới lạnh này, tôi cứ là ngầu, đèn vô là thấy ngầu liền. Có tiền là con người nó ngầu hơn. Thu nhập khủng. Như đã nói, mỗi video của Lay TV mỗi khi phát hành đều đạt một con số khá cao, trung bình từ 6 đến 7 triệu view. Đến nay tổng số view trên 3 kênh của anh chàng đã đạt gần 3,8 tỷ lượt xem. Con số này cho thấy tổng doanh thu mà anh có thể kiếm được từ YouTube cho đến nay là khoảng 42,7 tỷ đồng. Trong đó, kênh Lay TV and Family là nguồn thu nhập chính. Khi theo Social Black, mỗi tháng kênh này có thể đem về doanh thu từ lượt view và lượt quảng cáo xương xương ít nhất 4 đến 500 triệu. Do đó không khó để thấy được khi anh có thể có được một cuộc sống giàu có khác xưa rất nhiều. Đó là chưa kể đến những nguồn thu khác bên ngoài. Trước đây anh từng mở một số bán ạc game nhưng hiện nay đã tạm đóng. Anh cũng từng làm stream bên Nemo để kiếm thêm thu nhập và tăng độ tương tác cho bản thân cũng như quảng bá các thể loại game trong video một cách hài hước. Bên cạnh đó, khi tên tuổi của anh được biết đến rộng rãi, nhiều nhãn hàng cũng tìm tới anh để ký kết hợp đồng quảng cáo với mức thu nhập cao như chuỗi hệ thống salon chuyên về tóc nam 30 size. Gần đây nhất chính là nhãn hàng thức uống lúa mạch cool khi luôn xuất hiện trong các video của Lay TV cùng con gái. Đúng là thời tới cạn không kịp mà. Anh chàng này đã để lại ấn tượng gì cho bạn? Comment cho thế giới hôm nay biết nhé. Nhớ subscribe và nhấn chuông kênh để khám phá thêm nhiều video mới hấp dẫn. Xin chào và hẹn lại các bạn trong những video sau.